ప్రభునందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన దేవుని స్వరం టీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు మీ ద్వారా ఈ విధంగా ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మీ మధ్యలోకి రావడానికి ప్రభు మాకు ఇచ్చిన కృపను దీవెనను ధన్యతను బట్టి ముందుగా ప్రభు నామాన్ని ఎంతగానో మహిమపరుస్తూ ఉంటున్నాము దేవుని వాక్య భాగంలోకి వెళ్లే ముందు చిన్న ప్రార్థనను మనం చేసుకుందాము ప్రేమ కనిక్రమ కలిగిన మా ప్రియపరులో గుప్ తండ్రి ఈ వాక్యంలోకి వెళ్ళుచుండగా బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడండి మీరు నడిపించమని ఆశీర్వదించమని నీ వాక్యము జీవాన్ని ఇస్తుంది నీ వాక్యం ఫలీకృతం చేస్తుంది నీ వాక్యము ఎండిపోయిన జీవితాలను ఆశీర్వాదకరంగా నడిపిస్తుంది నీ బిడ్డలు ఎంతో ఆశ కలిగి వాక్యము కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉండగా ఈ దేవుని స్వరం టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా నీ బిడ్డలను ఆశీర్వాదకరంగా మీరు నడిపించమని ఉన్న ప్రతి ఒక్క బంధకాల నుంచి విడుదల మీరు దయచేయమని ఏసు నామం అడుగుతున్నాం మా ప్రియ పర్లో గొప్ప తండ్రి మీరందరూ బాగున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను దేవుని కృపను బట్టి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీ ముందుకు రావడానికి ప్రభు ఇచ్చిన కృపను బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక మంచిది వాక్య భవన్లోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న టీచరు స్కూల్కి వెళ్ళాడు స్కూల్కి వెళ్ళి ఆ స్టూడెంట్స్ అందరినీ అడుగుతున్నాడు చక్కగా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ పిలిచి అడుగుతున్నాడు నిజానికి బ్రహ్మకి ఉన్న తేడా ఏంటి అని అడిగాడు వెంటనే వాళ్ళు అన్నారు పాఠం చెప్తున్నారన్నది నిజము మేము వింటున్నాం అన్నది బ్రహ్మ అని చెప్పేసి అన్నారు నిజమే నేను వాక్యం చెప్తున్నాను అనేది నిజము మీరు వింటున్నారా లేదా అనేది అది మీకే వదిలేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈరోజు చాలామంది వాక్యం వింటున్నామన్న భ్రమలో వేషధారణ కలిగిన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు ఈరోజు వాక్యం వినే ముందు మీరు అలా ఉండకూడదని ప్రేమపూర్వకం మనం చేస్తున్నాను మీ లేఖన భాగాలు తెరిచి కీర్తన గ్రంథము నూట పదిహేనవ కీర్తన పన్నెండవ వచ్చినాన్ని చదివితే దేవుడు మమ్మల్ని మర్చిపోలేదు దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు ఈరోజు మన అంశం కూడా అదే దేవుడు మనల్ని మర్చిపోలేదు డెఫినెట్లీ దేవుడు మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు ఎస్ దేవుడు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేదు ఆ మాట విని చాలా ఆశ్చర్యకరంగా అనిపిస్తుంది ఎస్ ఎప్పటికీ కూడా దేవుడు మనల్ని మర్చిపోయేవాడు కాదాయన మనలను ఆశీర్వదించేవాడు మనల్ని దీవెనకరంగా నడిపించేవాడు అంతటి దేవాది దేవుడు అంతటి శ్రేష్టమైన దేవుడు మనల్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోయేవాడు కాదు ఆయన మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు మనకున్న ఇబ్బందులు బట్టి మనకున్న సమస్యలను బట్టి మనకున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు బట్టి మనం ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి ఒక్క సమస్యను బట్టి మనమే దేవుని మర్చిపోతూ ఉంటున్నాము నీకు ఉంటున్న స్థితిని నీకున్న పరిస్థితిని నువ్వు ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి ఒక్క బంధకాన్ని బట్టి నువ్వే దేవుని మర్చిపోతున్నావే తప్ప దేవుడు ఎప్పుడు కూడా నేను మర్చిపోలేదు అన్న విషయాన్ని నువ్వు గమనించుకో రెండు అంటున్నాడు దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడంట ఎస్ ఎలా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడండి హగ్గ ఈ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన తెలియజేస్తున్నట్టు ఇది మొదలు కొని నేను మిమ్మలను ఆశీర్వదించేదను వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ వర్డ్ దేవుడు మనలను ఆశీర్వదిస్తాడంట ఎలా ఆశీర్వదిస్తాడంట ఇది మొదలు కొని నేను మిమ్మను ఆశీర్వదించేదను ఎస్ దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడంటున్నాడు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడంటారా ఎవరిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు అంటే సంఖ్యా కారణము ఇరవై నాలుగు వచ్చాయము ఒకటో వచ్చిన తెలియజేస్తున్నట్టు యహోవ దృష్టికి ఇష్టానుసారంగా కనిపిస్తున్న వాళ్ళని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు ఈరోజు మీరైనా సరే దేవుని దృష్టికి ఇష్టానుసారంగా ఉంటే దేవుడు తప్పకుండా మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు మనకున్న స్థితిని మన పరిస్థితిని దేవుడు సమస్తమును ఎరిగిన వాడు దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడన్న నమ్మికతో మీరు వెళ్ళండి దేవుడే గొప్ప కార్యాలు మన కుటుంబాల్లో జరిగిస్తారు ఇంకా ఎలా ఆశీర్వదిస్తాడు అంటే లూక సువార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము యాభై వచ్చిన కనిపిస్తుంది దేవుడు బేతనీయాలు ఉంటున్న ప్రజలను దేవుడు ఆశీర్వదించినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈరోజు దేవుడు ఆశీర్వాదానికి కర్త ఆయన సమస్తమైన కార్యాలను జరిగించగలిగిన వాడు ఆయన ప్రతి ఒక్క బంధకాల నుంచి విడుదల దయచేయగలిగిన వాడు దేవుడు మనల్ని మర్చిపోలేదు మనము దేవుని మర్చిపోతున్నాము కానీ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనల్ని మర్చిపోలేదు అన్న విషయాన్ని మనం గమనించుకుంటూ ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడా ఈరోజు మీకు ఒక మూడు విషయాలను మీ ముందుంచి వాక్యంలో ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నాను ఎస్ దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదిస్తాడంటారా నేను ఎలా ఉన్న దేవుడు ఆశీర్వదించేస్తాడండి ఎలా ఉన్న దేవుడు దీవించేస్తాడండి ఎలా ఉన్న ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు నడిపించేస్తాడు అని అనుకుంటున్నారేమో లేదండి మనము ఎలా ఉంటే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడో ఈరోజు మీ ముందు ఒక మూడు విషయాల నుంచి ప్రార్థన విషయాలను ఆశపడుతున్నాను మీరు గమనించండి మీ దగ్గర లేఖన భాగాలు ఉంటే తెరిచి మొట్టమొదటిగా ఎవరిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు అంటే భయము కలిగిన వారిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు ఎవరిని ఆశీర్వదిస్తాడండి భయము కలిగిన వారిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు ఈరోజు చాలా మంది కూడా భయము లేని వారిగా ఉంటున్నారు దేవుడు మనల్ని చూస్తున్నాడన్న భయము దేవుడు మనల్ని పట్టించుకుంటున్నాడన్న భయము దేవుడు మనలను ప్రతి విషయంలో గమనిస్తున్నాడన్న భయము ఈరోజు చాలా మందిలో కూడా ఉండట్లేదు చాలా భయంకరమైన విషయము కీర్తన గ్రంథము నూట పదిహేనవ కీర్తన పదమూడవ వచ్చినంలో అంటాడు దేవుని అందరి భయభక్తులు కలిగిన వారిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడంట చిన్నలనేమి పెద్దలనేమి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుని అందరి భయభక్తులు కలిగిన వారిని
నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తన ఒకటో వచనంలో అంటాడు యహోవా ఎందలి భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవలు ఎందు నడుచువారందరూ ధన్యులు అంటాడు ఎస్ ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారిగా మనం ఉన్నాము దేవుని ఎడలి భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవలు కనుక మనం నడిస్తే ఆశీర్వాదకరంగా మనం ముందుకు సాగుతాము ఇంకా మనం గమనిస్తూ ఉంటే ఒక సండే స్కూల్ టీచరు అక్కడున్న వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిచి చక్కగా అందంట ఒక పది అరటి పళ్ళు వాళ్ళకి ఇచ్చి మీరు ఎక్కడైనా దీన్ని దాచిపెట్టి రండి అని చెప్పేసి అందంట వెంటనే అక్కడున్న వాళ్ళందరూ కూడా వేరే వేరే ప్లేసెస్లో దాచిపెట్టి వచ్చారు ఆ పది మంది కూడా కానీ ఒక్కడ మాత్రము ఏమీ చేయకుండా తీసుకొచ్చి మేడం ఇదిగో అని చెప్పేసి ఇచ్చేసాడు ఏంటన్నా అందరూ కూడా రకరకాల ప్లేసెస్లో దాచిపెట్టారు ఒకడేమో బీరువాలో పెట్టాడు ఒకడు సంచులో పెట్టుకున్నాడు ఒకడు గొయ్యి తీసి దానిలో కప్పెట్టేశాడు కానీ ఒక చిన్న కుర్రోడు మాత్రము ఏమీ చేయకుండా దాన్ని పట్టుకుని వచ్చేసాడు ఏంటి నాన్న అని చెప్పేసి అడిగితే వెంటనే ఆ కుర్రోడు చెప్తున్నాడు ఆ చిన్న పిల్లోడు ఏమంటే నేను అందరి కళ్ళు కప్పగలనేమో కానీ దేవుని కళ్ళు మాత్రం నేను కప్పలేను ఆ రోజు ఆ చిన్న పెట్టుకున్న జ్ఞానం ఈరోజు సమాజానికి ఉండట్లేదు దేవుడు మనల్ని చూస్తున్నాడు అన్న భయము ఈరోజు సమాజంలో కనిపించట్లేదు ఈరోజు తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా కుటుంబానికి తెలియకుండా ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలైన తప్పులు చేస్తూ ఉంటున్నారు దేవుడు మనల్ని చూడట్లేదన్న భయము వీళ్ళ కనిపిస్తట్లేదు ఎక్కడ కూడా దేవుడు మనల్ని చూస్తున్నాడు అన్న భయము మనకు డెఫినెట్లీ మనకి కావాలి ఈరోజు భార్యకు తెలియకుండా భర్త భర్తకు తెలియకుండా భార్య కుటుంబానికి తెలియకుండా పిల్లలు దేవుడు అంటే భయం లేకుండా జీవిస్తూ ఉంటున్నారు ఈరోజు ఒకసారి ఇంటర్నెట్ని చూస్తూ ఉంటుంటే ఆ ఇంటర్నెట్ అనే మాటలోనే ఉంది నెట్ అంటే వల ఈరోజు సమాజం అంతా కూడా ఆ వలలో పడిపోయి ఏమైపోయారు అంటే దేవుడు మనల్ని చూస్తున్నాడన్న భయం ఈరోజు సమాజంలో కనిపించట్లేదు తల్లి చెల్లి నువ్వు ఎవరి పట్ల చూస్తున్నావు ఇంటర్నెట్కి బానిస అయిపోతూ ఉంటుంటే భయంకరమైన విషయాలకి నువ్వు బానిస అయిపోతూ ఉంటుంటే తెలియని వారితో నువ్వు చాటింగ్ చేస్తూ ఉంటుంటే కుటుంబాన్ని నాశనం చేసుకుంటూ ఉంటుంటే దేవుడు మనల్ని చూస్తున్నాడన్న భయము ఈరోజు ప్రతి సమాజంలో కూడా కనిపించాలి ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా కనిపించాలి అందుకే మనము దేవుని అందరి భయము కలిగి ఉండాలి మనం ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు యవనస్తులతో మాట్లాడుతూ ఉంటుంటే ఆ యవనస్తులు నేను దగ్గరికి వెళ్ళి చూడంగానే వాళ్ళు మాట్లాడడం ఆపేశారు వాళ్ళు పక్కన వారితో వాటి ఫ్రెండ్తో అంటున్నాడు అన్న ఉన్నాడు కదా నేను ఇప్పుడు మాట్లాడను తర్వాత మాట్లాడతానని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఎస్ ఈరోజు నాకు వీళ్ళు భయం కలిగి ఉంటున్నారు కానీ ఏ ఇద్దరు ముగ్గురు మాట్లాడుకుంటున్నా సరే వారి మధ్యలో నేను ఉండి వారి మొరలు ఆలకిస్తాను అని చెప్పేసి దేవుడు అన్నాడు ఈరోజు మనం భయపడాల్సింది ఎవరికి అంటే దేవునికి భయపడే వారిగా ఉండాలి మీరు ముసలమ్మ ముచ్చట్లు చెప్తున్నా లేకపోతే నువ్వు ఒంటరితనంలో ఉండి ప్రతి పని చేస్తున్నా సరే దేవుడు నేను చూస్తున్నాడు అన్న భయం నీకు డెఫినెట్లీ కావాలి ఈరోజు ఒకవేళ కనుక మీకు ఆ భయం లేకపోతే మీకు మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ఎవరిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు అంటే భయము కలిగిన వారికి మాత్రమే ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి మీరు గమనిస్తే నిర్గమా కాండము ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై వచనంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమిటి అంటే మంత్రసాలకు దేవుడు సహాయం చేశాడంట ఎవరికి సహాయం చేశాడండి మంత్రసాలకు దేవుడు సహాయం చేశాడు మంత్రసాలకు సహాయం చేయడం ఏంటి ఆ మంత్రసాలు కొన్ని మంచి విషయాల్లో మంచిగానే ఉంటారు కానీ అన్ని విషయాల్లో కూడా ఎదుటి వాళ్ళని హాని చేయాలనుకుంటున్నారు కానీ అలాంటి వారిని కూడా దేవుడు ఏం చేశాడు అంటే ఆశీర్వాదకరంగా దీవించాడంట ఎలా దీవించాడో తెలుసా అండి ఆ ఒకటో వచ్చాయి ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చదువుతూ ఉంటుంటే దేవుడు ఆ మంత్ర సాలకు సహాయం చేశాను వాళ్ళ వంశము అభివృద్ధి చేశాను ఎందుకో తెలుసా అండి వారంటా దేవునికి భయపడినందున ఈరోజు వాక్యం వింటున్న మీరందరూ కూడా దేవుడు మనల్ని చూస్తున్నాడు అన్న భయము మీకు ఉండాలి దేవుని వాక్యము ద్వారా మేము బలపరచబడాలి దేవుడు మనల్ని చూస్తున్నాడు భయపడితేనే దేవుని ఆశీర్వాదాలు మేము పొందుకోగలము వీళ్ళు భయపడుతున్నారు ఆదివారం పూట భయపడుతున్నారు మరి మిగతా రోజులు ఏమిటి దేవుడు ప్రతిరోజు కూడా మనల్ని పట్టించుకుంటున్నాడు ఆయన మనల్ని చూస్తున్నాడు మనము భయము కలిగి జీవించే వారిగా ఉందాము అందుకే ఇప్పుడు నుంచి అయినా సరే వాక్యం వింటున్న మీరు భయము కలిగి జీవించే వారిగా ఉందాము ఎందుకంటే భయము కలిగిన వారికే దేవుని ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి రెండు నీతిమంతుల మీదకి ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి ఎవరికి ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి అండి ఎస్ నీతిమంతుల మీదకి మాత్రమే ఆయన ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి ఈరోజు బైబిల్ చెప్తుంది రోమి రోమిలకు రాసిన పత్రిక మూడో వచ్చాయి పదకొండో వచ్చిన ప్రకారము నీతిమంతుడు లేడు ఒక్కడును లేడు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు ఈరోజు దేవుడు వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది ఏమంటి నీతిమంతుడు లేడు ఒక్కడును లేడు అంటున్నారు మరి నీతిమంతుల మీదకి ఆశీర్వాదాలు ఎలా వస్తాయి అంటే చూడండి హబక్సిన్ పత్రిక రెండో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన ప్రకారము నీతిమంతుడు విశ్వాసం మూలముగా జన్మించును ఎస్ మనము నీతిమంతుడిగా కనిపించాలి అంటే నీతిగా మనము జీవించాలి అంటే దేవుని ఎడలి నీతిగా మనం బ్రతకాలి అంటే మన లోపల విశ్వాసం సరిగ్గా ఉండాలి నీతిమంతుడు ఎలా కనిపిస్తాడు అంటే విశ్వాసం మూలంగా జన్
ఈరోజు చాలా మంది కూడా ఈ లోకంలో ఉన్న నీతి కంటే దేవుని నీతిని తక్కువ చేస్తూ ఉంటున్నారు లేదండి మత్తి స్వార్త ఆరో అధ్యాయము ముప్పై మూడో వచ్చిన ప్రకారము దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ముందుగా ఆయన నీతిని రాజ్యమును మొట్టమొదటిగా వెతుకుడి అప్పుడు మీకు కావలసిన అన్నిటిని కూడా దేవుడు సమకూరుస్తాడు అంటున్నాడు ఎస్ ముందుగా ఆయన రాజ్యమును వెతకాలి ఆయన రాజ్యం అంటే పరలోక రాజ్యము పరలోక రాజ్యం గురించిన విషయాలు మన చేతిలో ఉన్న పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉన్నవి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథములోని మాటలు కనుక మనం చదివితే ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనకు ఒక నీతి కనిపిస్తుంది ఆ నీతి మనల్ని ఏం చేస్తుంది అంటేనండి పరలోక రాజ్యానికి తీసుకెళ్లేలాగా చేస్తుంది అందుకే మనము నీతి కలిగిన బిడ్డలుగా ఉండాలి ముందుగా అందుకే అన్నాడు ఆయన ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొట్టమొదటిగా వెతుకుడి అప్పుడు మీకు కావలసిన అన్నిటిని కూడా దేవుడు సమకూరుస్తాడు అందుకని మనం మొట్టమొదటిగా ఆయన నీతిని వెతికేవారిగా ఉందాము ఆయన రాజ్యమును వెతికేవారిగా ఉందాము ఆయన ప్రభావం గురించి తెలియచేసేవారిగా ఉందాము అందుకే నీతి మంతుడిగా కనిపించాలి అంటే ముందుగా అంటున్నాడు ఆయన నీతిని రాజ్యమును మొట్టమొదటిగా వెతుకుడి అప్పుడు మీకు కావాల్సిన అన్నిటిని కూడా దేవుడు సమకూరుస్తాడు అంటున్నాడు అలాగే మత్తి స్వార్త ఐదో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు శాస్త్రుల నీతి కంటెను పరిశీలన నీతి కంటెను మీ నీతి అధికము కానీ ఎడలా మీరు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడంట ముందుగా మనము ఈ లోకంలో ఉంటున్న నీతి కంటే దేవుని నీతి అధికముగా కనిపించాలి ఈ లోకంలో ఉంటున్న వాటి కంటే మనము పట్టుకున్న దేవుని నీతి మన పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలియచేసిన దేవుని నీతి మనకు అధికము కావాలి ఈరోజు రాజకీయ నాయకుల నీతి ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది లేకపోతే ఏదైనా వంద కోట్లు డొనేషన్ చేశాడు అనుకోండి వాని నీతి అధికముగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ లోకంలో కనిపిస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా నీతి కలిగిన వాళ్ళుగా కనిపిస్తున్నారు లేదండి మనకుంటున్న శాస్త్రుల నీతి కంటేనో మనకుంటున్న అధికారుల నీతి కంటేనో మన నీతి అధికము కానీ ఎడల మన పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించము దేవుని నీతి కలిగిన బిడ్డలుగా మనం ముందుకు సాగుదాము అలాగే చూడండి కీర్తన గ్రంథము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వచనాలు చూస్తే నీతిమంతుడు ఎలా ఉంటాడు అంటే వ్యర్థమైన దాని ఎందు తన మనస్సు పెట్టకూడదు నీతిమంతుల్లో ఉండే లక్షణం అది వ్యర్థమైన దాని ఎందు నీ మనస్సును పెట్టుకు ఈరోజు చాలామంది కూడా వ్యర్థమైన వాటి వైపు వాళ్ళ మనస్సును పెట్టుకునే వారిగా ఉంటున్నారు లేదండి మనం ఎప్పుడు కూడా వ్యర్థంగా ఎప్పుడు మన సమయాన్ని వృధా చేయవద్దు ఈరోజు సినిమాలు చూస్తూ సీరియళ్ళు చూస్తూ లోక వ్యసనాలకు బానిస అయిపోయి సెల్ ఫోన్లో అసభ్యకరమైన వీడియోస్ని చూస్తూ లేకపోతే వాళ్ళ జీవితాన్ని అతడిని నాశనం చేసుకోవడానికి ముసలమ్మ ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ సమయాన్ని వృధా చేస్తున్న యమనస్తులారా మీరు ఒకసారి గమనించండి వ్యర్థమైన దాని ఎందు మీ మనస్సును పెట్టబాకండి మనం ఎప్పుడైతే వ్యర్థమైన దాని ఎందు మన మనస్సును పెడతామో ఈ లోకం అంతా కూడా నాశనకరమైన గుంటులోకి మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటామో మీ సమయాన్ని అస్సలు వృధా చేయొద్దు ఏ ఒక్క నిమిషమైనా ఏ ఒక్క సెకండ్ అయినా సరే మనం ఎప్పుడు కూడా వృధా చేయకుండా మనం ముందుకు సాగిపోదాము ఈరోజు ఉంటున్న సమాజంలో నీతిగా జీవిస్తే ఎలా బ్రతుకుతారండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా ఎలా జీవించాలంటేనండి నీతిగా జీవించాలి నీతి కలిగిన బిడ్డలుగా మనం ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఆ నీతి కలిగి మనం జీవిస్తామో ముందుగా మనం చేసే పని వ్యర్థమైన దాని ఎందు మన మనస్సును పెట్టకూడదు కపటముగా ప్రమాణము చేయకుయు నిర్దోషమైన చేతులను శుద్ధమైన హృదయమును కలిగి ఉండివాడే ఎలా ఉండాలంటే మనము శుద్ధమైన హృదయమును కలిగి ఉండాలి మత్తి సువార్త ఐదో వచ్చాయి ఎనిమిదో వచ్చిన తెలియజేస్తున్నట్టు హృదయ శుద్ధి కలిగిన వారు ధన్యులు వారు దేవుని చూసేదరు మన హృదయము శుద్ధి కలిగిన విధంగా ఉండాలి అప్పుడు మనము దేవుణ్ణి చూసేవారిగా ఉంటాము ఈరోజు ఉంటున్న సర్వ సమాజం అంతా కూడా హృదయము శుద్ధిగా ఉండట్లేదు వారి మాటల్లో వారి చూపులో వారి ప్రవర్తనలో వారి ఆలోచనలో వారి క్రియలు అన్నిటిలో దేవునికి ఇష్టానుసారంగా జీవించకుండా వారి హృదయము ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ ఉంటున్నారు ఎలా ఉంటే ఆశీర్వాదాలు మనం ఎలా పొందుకోగలము దేవుని దీవెనలు మనం ఎలా పొందుకోగలము దేవుని కృపను మనం ఎలా పొందుకోగలము నీతిగా జీవిస్తేనే నీతిగా మనం బ్రతికితేనే దేవుని ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకోగలము అందుకే ఒకటో కొన్నిందులకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము నాలుగో వచనంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు శ్రమల ఎందును ఓర్పు ఎందును ప్రతి విషయంలో కూడా జాగరణ విషయంలో ప్రతి విషయంలో ఓర్పు కలిగిన జీవితంలో మనం జీవిద్దాము ఈరోజు ఒకవేళ గనక ఓర్పు లేని బిడ్డలుగా ఉంటుంటే మనం ఏ ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోలేము గనక ఓర్పు కలిగిన బిడ్డలుగా మనం ముందుకు సాగుతాము మతేశ్వ వార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయము నలభై ఆరవ వచనంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి అంటే నిత్య జీవానికి వెళ్ళేవారు ఎవరు అంటే నీతిమంతులే వెళ్తారు ఎస్ మనం నిత్య జీవానికి వెళ్ళాలి అంటే ఎలా వెళ్ళగలము అంటే నీతి కలిగిన బిడ్డలుగానే మనం వెళ్తాము నిత్య జీవానికి చేరాలి అంటే నీతి కలిగి మనం జీవిద్దాము ఆ ప్రకారంగా మనం జీవిస్తే నీతిమంతుల మీదకి ఆశీర్వాదాలు దేవుడు దయచేస్తాడు కనుక మనం నీతిగా జీవిద్దాము భయము కలిగి జీవిద్దాము దేవుడు మనం చూస్తున్నాడన్న భయము కలిగి జీవిద్దాము అప్పుడు దేవుడు మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు ఎస్ 
ఇది మొదలుకొని మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలి అన్న దేవుడు మనల్ని మర్చిపోలేదు ఆశీర్వదించాలి అన్న ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే నీతి కలిగిన బిడ్డలుగా ఉన్నాము దేవుడు మనల్ని పరిపూర్ణంగా ఆశీర్వదిస్తాడు మిమ్మల్ని పరిపూర్ణంగా ఆశీర్వదించబడాలి అంటే నీతి కలిగిన బిడ్డలుగా నీతి మంతుడిగా మనం జీవిద్దాము గనుక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక దేవుడు ఎవరిని ఆశీర్వదిస్తాడు అనే అంశం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము భయభక్తులు కలిగిన వారిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు నీతిమంతులు కలిగిన వారిని వారి మీదకి ఆశీర్వాదాలు వస్తాయని చాలా చక్కగా విన్నాం మూడవది ఏంటి అంటే నమ్మకమైన వారికి ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి ఈరోజు ఎవరైతే దేవుని అందరి నమ్మకము కలిగి ఉంటారో దేవుడు వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు సామెతల గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవయో వచ్చినాన్ని చూస్తేనండి నమ్మకమైన వారికి దీవెనలు మెండుగా వచ్చును ఎస్ నమ్మకంగా ఎవరైతే ఉంటారో అండి వారికి దేవుని దీవెనలు తప్పకుండా కలుగుతాయి ఈరోజు వాక్య వింటున్న మీరు ఏ పని చేస్తున్నా సరే దేవుని అందరి నమ్మిక కలిగి ఉండండి దేవుడు అంటున్నాడు లాజర్ చనిపోయిన తర్వాత మార్త మరియా గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నాడు ఆయన నమ్ముట నీ వలన అయితే నమ్మువానికి సమస్తమును సాధ్యమే నీవు నమ్మితే దేవుని యొక్క గొప్ప సూచక్రియలు నీవు చూస్తావు ఈరోజు వాక్యం వింటున్న మీరు కూడా దేవుని మాటలు తెలియజేస్తున్నాయి ఏంటంటే నమ్మండి దేవుని యొక్క గొప్ప సూచక్రియలు మనం చూస్తాము ఎప్పుడైతే నమ్మిక కలిగి ఉంటామో ఎప్పుడైతే నమ్మకం మన జీవితంలో ఉంటుందో గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందుకుంటాము ఈరోజు దేవుడు దీవించట్లేదు అంటే దేవుని ఆశీర్వాదాలు నీకు కలగట్లేదు అంటే దానికి కారణం ఏంటి అంటే దేవుని అందరి నమ్మకంగా నీ ఉండట్లేదు ఏం చేయాలి అంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నారని నమ్మిక కలిగి ఉన్నాను అయితే మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడల్లా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే ఒకటో వ్యవహారం రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన ప్రకారము దేవుడు మన మనవి ఆలకిస్తున్నాడు అంటే మీరు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క ప్రార్థనను కూడా దేవుడు మన మనవి ఆలకిస్తున్నాడు అని విశ్వాసంతో మీరు ప్రార్థన చేయండి అదే నమ్మకము ఈరోజు మీకు ఎదురవుతున్న సమస్యలు మీకు ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు ప్రతి బంధకాన్ని నుంచి మీకు విడుదల కావాలి అంటే మనం ఎప్పుడైతే నమ్మిక కలిగి దేవుని ఎందు మనం ప్రార్థన చేస్తామో ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందుకుంటామో అదే వాక్యంలో అంటాడు కదండి మనమంట ఏదైతే ఆయన్ని అడుగుతున్నామో మనము పొందుకొని ఉన్నామన్న నమ్మికతో మనం ప్రార్థన చేయాలి అదే విశ్వాసము ఎబ్రిడ్కు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చినములు అంటున్నట్టు విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యము మన లోపల ఏమి కావాలి అంటే విశ్వాసం కావాలి నమ్మిక కావాలి మనకు అపినమ్మిక ఎప్పుడైతే వస్తుందో అవిశ్వాసం మన దగ్గరికి ఎప్పుడైతే వస్తుందో సాతాన మన కుటుంబాల్లో ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి మీరు ఏదైతే నమ్మిక కలిగి ఉన్నారో దేవుడు మా కుటుంబాలు జరిగిస్తాడు దేవుడు మా కుటుంబాలు ఈ కార్యాలు జరిగిస్తాడు అని ఎప్పుడైతే మీరు విశ్వసించి నమ్ముతారో దేవుడు మీ కుటుంబాల పట్ల తప్పకుండా కార్యాలు జరిగిస్తాడు ఎందుకు అంటే యోహాను సువార్త పద్నాలుగు వచ్చాయేమో పద్నాలుగు వచ్చిన తెలియజేస్తున్నట్టు దేవుణ్ణి మనం ఏమి అడిగినో దేవుడు మనల్ని తప్పకుండా దయచేస్తాడు ఏసు నామంలో అంత శక్తి ఉంది ఏసు నామంలో మనం ఎప్పుడైతే ఏదైతే అడుగుతామో దేవుడు తప్పకుండా మన పట్ల కార్యాలను జరిగిస్తాడు మీకు ఎప్పుడైతే అవిశ్వాస ఆత్మ మీ దగ్గరికి వస్తుందో ఈరోజు అవిశ్వాస ఆత్మ ఏసు నామంలో లైమగును గాక ఎప్పుడైతే నమ్మికతో మనం ప్రార్థన చేస్తామో ప్రతి ఒక్క మీరు ఏదైతే విశ్వసిస్తున్నారో ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఏదైతే కావాలి అనుకుంటున్నారో అది కుటుంబ సమస్యలే కానీ ఆరోగ్య సమస్యలే కానీ మీ శరీరంలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులే కానీ ఏసు నామంలో దేవుడు విడుదల దయచేశాడు అని నమ్మిక కలిగి మీరు ప్రార్థన చేయండి దేవుడు తప్పకుండా ఆశీర్వాదాన్ని మీరు దయచేస్తాడు ఎస్ నమ్మకమైన వారికి దీవెనలు మెండుగా వస్తాయి ఈరోజు మీరు అదే బిలీవింగ్నెస్ తో ఉండండి అదే నమ్మికతో ఉండండి దేవుడు మేలైన ఆశీర్వాదాలు మీ కుటుంబాల్లో జరిగిస్తారు అయితే చూడండి విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉన్నట అసాధ్యము అసలు విశ్వాసం అంటే ఏంటండి దేవుని ఎద్దుకు వచ్చి వారికి ఆయన ఉన్నాడని ఆయన వెతుకు వారికి సమస్తమును దయచేయవాడని నమ్మిక కలిగి ఉండడమే విశ్వాసము ఈరోజు మనం విశ్వాసం కలిగి జీవిద్దాము కదా విశ్వాసం కలిగి మన కుటుంబాల్లో బ్రతకాలి కదా ఈరోజు ఆయన ఎద్దుకు వచ్చారు వాక్యం వింటున్నారు మీకు దేవుడు నమ్మిక దయచేస్తున్నాడు మనము నమ్ముదాము దేవుని యొక్క గొప్ప సూచక్రియలు పొందుదామో మనము ఏదైతే మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారో ఏదైతే దేవుణ్ణి అడుగుతున్నారో ఏదైతే నా కుటుంబంలో జరిగించాలని ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారో వాటి నిమిత్తం మీరు ఏం చేయాలి అంటే దేవుణ్ణి అడగండి తప్పకుండా దేవుని ఆత్మశక్తిని మీరు పొందుకుంటారు నమ్మిక కలిగి అడగండి అపనమ్మిక నా దగ్గరికి రాకూడదు అని ప్రార్థన చేయండి మీరు ఎప్పుడైతే అపనమ్మిక మీ దగ్గరికి వస్తుందో అప్పుడే మీ కుటుంబాల ఆశీర్వాదాలు మీరు పోగొట్టుకుంటారు నమ్మిక కలిగి మనం ఉందాము దేవుని ఆశీర్వాదాలు మనం ఒప్పుకుందాము ఏమండి మీరు ఇలా చెప్తున్నారు 
చెప్పారు కానీ నిజమే దేవుని ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకోవాలి అంటే మొట్టమొదటిగా చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే మనము చక్కగా ఇహలోక సంబంధమైన పాపములన్నిటిని కూడా విడిచిపెట్టాలి మీరు చాలామంది కూడా పాపాలు వదిలిపెట్టకుండా ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోలేరు మీరు మీరు పాపాన్ని వదిలిపెట్టండి మీకు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క అంధకార శక్తిని కూడా మీ దేవుని ప్రార్థన చేయకుండా ఆపుతున్న ప్రతి దురాత్మ శక్తి కూడా యేసునామంలో లైమ్ అవ్వాలని ప్రార్థన చేయండి నువ్వు సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నావు నీకు అర్థం కావట్లేదు నువ్వు సెల్ ఫోన్తో నీ సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నావు బయట ముసలమ్మ ముచ్చటలతో సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నావు వ్యర్థమైన విషయాలతో నీ సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నావు ఇహలోక మాలిన్యాల వైపు నీ హృదయాన్ని పెట్టుకుని నువ్వేమైపోయావు అంటే నువ్వు దేవునికి దూరం అయిపోతూ ఉంటున్నావు ముందుగా దేవునికి నమ్మిక కలిగి ఉంటేనే సరిపోదండి మనము చేస్తున్న ప్రార్థనను మనం చేస్తున్న దేవుని క్రియలను దేవుడు వింటున్న నమ్మికతో మనం ఎప్పుడైతే ముందుకు సాగుతామో ఆశీర్వాదాలను మనం పొందుకుంటామో అందుకే అంటాడు మన పాపమును మొట్టమొదటిగా ఒప్పుకోవాలి వాక్యం వింటున్న మీరు ఇంకా పాపంలో జీవిస్తున్నారేమో వ్యభిచార మనసుతో ఉంటున్నారేమో ఇహలోక సంబంధమైన విషయాల వైపు మీరు బానిసలైపోయారేమో లేకపోతే ఈ లోకముతో మీరు చెడు సహవాసాలతో బానిసలైపోయారేమో సినిమాల వైపు షికార్ల వైపు ఇహలోకంలో పబ్బుల వైపు ఈ కుటుంబాల వైపు మీ జీవిత నాశనం చేసుకుంటూ మీ చూపుతో మీ మాటతో మీ ప్రవర్తనతో మీ ఆలోచనతో క్రియలతో వీటన్నిటి వైపు మీ హృదయాన్ని కేంద్రీకరించి దేవుడు మా కుటుంబాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా కుటుంబాల దేవుడి కార్యాలు జరిగిస్తాడు అన్న దేవుని మాటను మీరు విడిచిపెట్టి మీరు ఒకవేళ వెళ్తూ ఉంటే దేవుని వాక్యం ఇప్పుడే స్పష్టంగా మాట్లాడుతుంది ఏమిటో తెలుసా ఆయన నిజ రక్షకుడు గనక ఆయన ఈ లోకాన్ని రక్షించడానికి ఆ జగత్తు నుంచి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు గనక మనం ఎప్పుడైతే ఒకటో వ్యూహం రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన ప్రకారము దేవుడు అంటున్నాడు మనం ఎప్పుడైతే మన పాపములను దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకొని నేడల ఆయన నీతిమంతుడు యథార్థవంతుడు న్యాయవంతుడు గనక మన పాపములన్నిటిని కూడా దేవుడు విడుదల దయచేస్తాడు ఈరోజు మీలో గనక ఇప్పుడే ఒప్పుకోలు వస్తే నీ పాపములు ఆయన విడిచిపెడితే నీ పాపములన్నిటిని కూడా దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ఒప్పుకుని పరిశుద్ధాత్మడ నాకు ఈ కార్యాలు జరిగించునని మీరు ఎప్పుడైతే బిలీవింగ్నెస్తో అడుగుతారో దేవుడు మీ పట్ల గొప్ప కార్యాలను జరిగిస్తాడు మీరు అదే నమ్మిక కలిగి ఉండండి అదే విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండండి దేవుడు మీ పట్ల గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తాడు బైబిల్ అంతటిలో కూడా నమ్మకమైన వాడు ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఏమండి ఇంకో మాట మాట్లాడకుండా మన నోటి నుంచి వచ్చే మాట మోసే సంఖ్య కారణము పన్నెండో వచ్చాము ఏడో వచనంలో చూస్తే మోసే తన ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడిగా ఉన్నాడు ఈరోజు వాక్యం వింటున్న మీరు మీరు దేవుని పని విషయంలో నమ్మకంగా ఉండండి మీ కుటుంబ విషయాల్లో నమ్మకంగా ఉండండి మీ భార్య విషయంలో మీ భర్త విషయంలో నమ్మకంగా ఉండండి మీ బిడ్డల విషయాల్లో నమ్మకంగా మీరు జీవించండి మీ కుటుంబాల్లో మీరు నమ్మకంగా జీవించండి మీరు మెండైన దీవెనలు పొందుకోకపోతే అప్పుడు నన్ను అడగండి ఈరోజు మీరు నమ్మకమైన బిడ్డలుగా లేకపోతే నమ్మకమైన జీవితంలో మీరు జీవించకపోతే దేవుడి దగ్గర నుంచి ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకోలేము ఒక్కే వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుడు మనలను మర్చిపోలేదు దేవుడు మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు మొట్టమొదటిగా దేవుడు ఎవరిని ఆశీర్వదిస్తాడండి భయభక్తులు కలిగిన వారిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు రెండు నీతి మంతుల మీదకి ఆయన ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి మూడు దేవుడు నమ్మకమైన వారిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు ఈరోజు కనుక దేవుడి అంటే భయం లేకుండా ఉంటున్నారా వద్దమ్మా మనము దేవుడి అంటే భయం కలిగి జీవితము ఆయన సర్వోన్నతుడు ఆయన సమస్తమును తన నోటి మాట చేత సృష్టించిన సృష్టికర్త ఆయన శ్రేష్టమైన ఆధిక్యతను ఆయన వదిలిపెట్టి మనందరి కోసము ఈ లోకానికి వచ్చి మన కోసము రక్తము కాడ్చి ఆ ప్రేమ ఆ కలువరి ప్రేమను మీరు ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు కనుక గమనించండి దేవుడు మనకి తెలియచేస్తున్న శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందుకుంటూ ముందుకు సాగిపోదాము దేవుడు మనకి ఇచ్చిన కృపను బట్టి వాక్యము ఎంతగానో వినండి చదవండి దేవుని ధ్యానము చేయండి ఇంకా రక్షణ పొందలేని బిడ్డలు ఒకవేళ ఉంటే రక్షణ పొందండి ఇదే అంతిమ సమయంలో ఉన్నాము భయంకరమైన రాకడి దినాల్లో ఉన్నాము మార్కుసు వార్త పదహారు పదహారు తెలియజేస్తున్నట్టు నమ్మి బాప్తిజం పొందండి మీరు పరలోక రాజ్యాన్ని పొందుకుంటారు మతం మార్చడం కాదండి పరలోక రాజ్యానికి మార్గమైన విషయాన్ని తెలుసుకోండి దేవుడు మీ పట్ల గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తారు ఈ వాక్యం ద్వారా ఎంత శ్రమపడి ఎంత భారం కలిగి ఎందుకు ప్రకటిస్తున్నాము అంటే ఎస్ ఒకే ఆలోచన ఒకే ఏమిటి అంటే కనీసం ఒక్క ఆత్మ అయిన పరలోక రాజ్యానికి చేరాలని నువ్వు ఈ లోకాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన అడిగే మాట ఏమిటి అంటే నువ్వు కారు బంగ్లాడు సంపాద ఇచ్చావా నీ బిడ్డలకి పెళ్లి చేసావా సొంత ఇల్లు కట్టుకున్నావా నీ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నావా అని అడగడ ఆయన ఆయన వచ్చిన తర్వాత పరలోక రాజ్యం మందు ఒకటే అడుగుతాడు నా కోసం ఎన్ని ఆత్మలు రక్షించావో దయచేసి వాక్యం వింటున్న మీరు అందరూ కూడా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే దేవుని అందరి నమ్మిక కలిగి జీవించండి దేవుని అందరి భయము కలిగి జీవించండి దేవుడు మిక్కిలే ఆశీర్వాదాలతో మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించ
देवड़ को उन्नतम स्थित मन प्रार्थना नड़पचुनाड़ गनक देवि बलम आशीर्वाद प्रभु माटने विधान बटी वंदना अभिषेक तो दयचे मेरे प्रदेश उ प्रदेश निमशम कल्ल मूसकोनी इबंध पड़ती है समस्या तो उदेते बंधकाल तो मेरे पीड़नारो ना नी अभिषेक तो निमशम अंदर कल्ल मूसको प्रार्थन एकीपोस्तू नी पट कार्य जगना मा गोप ती अंत निजम आये नी वाक्य द्वारा तो माला देव नि मरचिपो आशीर्वदिस्वरना आशीर्वदिस्टे भयभक्त कल वारे आशीर्वदिस्टा नीति मंत की आशीर्वाद वस्तार नमक मेन वार आशीर्वाद वस्तने विधान बटी वंदना प्रभु नि बिड़ो हीलिंग प्रेर ने मनम चेदा देवड़ समय कल मंदे प्रति वार कुट में प्रति समस्या विदल दई चेबड़ेला निषमंदर कल मूसको प्रार्थना उदा प्रभु आम की स्तोत्र प्रभु आम की स्तोत्र एवर कुट समस्या तो उदेत इबंधो ये सुनाम देवड़ लयम दई चेबड़गाक कुटे सामधान लेकिन उठनारो कुटे इबंध पड़ता ये सुनाम देवड़ वार विदल दई चेबड़गाक ये शरीर व्याधु पीड़नारो वार कुट वार शरीर में रोग पीड़नारो वार कुटा आशीर्वाद ने दयचे वार कुटे वार शरीर में एदर स्वस्थता कल आयन क्षण में हीलिंग बिडल की दयचे क्षण में कार्यालय कुटाल पट जी आय स्वस्थपरच योवा विश्वास सहित मैंने प्रार्थना रोग ने स्वस्थपर शरीर व्याधु एवर पीड़नारो वार विदल दयचे आयन चाल मंद आर्थिक इबंधा पीड़नार आर्थिक इबंधी ना प्रभ जयानी दयचे वार अमस्थ विदल दयचे आये ठागुड़ की बानसल वार कुटा नाशन चुस्कू व्यभिचार मन कंटो पापा की बानसल प्रति दुरात्म शक्त तो पीड़नारो ना नी नाम नी बिडल की जयानी दयचे आयन क्षण में नी कार्या जरूरी समर्दता कल बिडनी नी वेप चूस्त प्रभ मुक सा नी का दीवन कुटाल दयचे चुटने बिडल प्रार्थना चेयर चलो वार ज्ञाना ने दयचे बड़ा जॉब चूस्ो वार जॉब विजयानी दयचे आय प्रार्थनारो कार्य कुटाल पट जी आय नेम सामधान शक्ति आशीर्वादा ऐश्वर्य बलाभिवृद्धि कुटाल की दयचेमी प्रिय रक्षकड़े ये सुना चुनाव तंत्री आम मोदी आराधन राम नगर लो चर्च नदय एन गंटल ना पद गंटल वरकू जरून मा रेडो आराधन उदय पद गंटल ना पन्न गंटल वरकू जरून कानूर इआर सिद्धार्थ इंजनी कॉलेज वंतन डन गल पेको चर्च नरगन मा मूडो आराधन पन्े गंटल ना रे गंटल वरकू ताड़गड़प एल प्रसाद कंटे हास्पल एदरगल पेको चर्च नरगन मा नगो आराधन सायंत्र आर गंटल ना तुम गंटल वरकू गोलगूम बस स्टाप एदरगल पेको चर्च नरगन मेरे ये मंदरा वारे माँ मंदरा मिम्मेल्ल प्रेम पूर्वक आह्वास्ना देवड़ मिम्मन मी कुटाल दीवचन गाक आमेन